আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম চলে গেলেন দেশের প্রথম মহিলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া দেশে ফিরলেন ইতালিতে গিয়ে বিমানবন্দরে নামতে না পারা একশো সাতচল্লিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশি প্রতারণার মামলায় রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে খুঁজছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও চারজনের মৃত্যু এবারে বিস্তারিত চলে গেলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাংককের বামরুন গ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি ইন্না লিলাহে ও ইন্না ইলাহে রাজিউন তার বয়স হয়েছিল সাতাত্তর বছর গত দুই জুন ঢাকা আঠারো আসনের সংসদ সদস্য সাহারা খাতুনকে জ্বর ও অ্যালার্জি সহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে অসুস্থ অবস্থায় রাজধানী ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অবস্থার অবনতি হলে উনিশ জুন তাকে আইসিউতে নেওয়া साधारण सम्पादक छुप्रीम कोर्टर आईनजीवी हिसाब से कर्मजीवन शुरू कर सहारा खातुन छात्र जीवन थे राजनीति जुक्त छेहारा खातुन देश के प्रथम महिला स्वराष्ट्र मंत्री छाड़ाओ डाक और टेलीजोजुक मंत्री छे मृत्यु राष्ट्रपति आब्दुल हामिद প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এশিয়াদ এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের গভীর শোক জানিয়েছেন ইতালিতে গিয়ে বিমানবন্দরে নামতে না পারা একশো সাতচল্লিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটা দিকে কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা এরপর তাদের আশকোনা হজ ক্যাম্পের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয় তবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাদের কারোরই মধ্যে করোনা উপসর্গ পাওয়া যায়নি এদিকে ইতালি থেকে প্রবাসীদের ফেরত আসার ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্বজনদের অভিযোগ কাতার এয়ারওয়েজ এই যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে আদিন সজীবের রিপোর্ট ইতালি থেকেও মোহাম্মদ আলীর মেয়ের জামাই মিলন নামতে পারেননি বিমানবন্দরে দেশটির এয়ারপোর্ট থেকে ফিরতে হয়েছে তাকে তাই ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোহাম্মদ আলীর অপেক্ষা ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের সাথে এই ধরনের প্রতারণা করেন তো কোনো বাইনি হয় না এটা আমরা কাউকে জানাতে পারতেছি না আমরা বুঝাইতে পারতেছি না কান্না আসে আমাদের আমরা বলতে পারতেছি না আমাদের যে ক্ষতি আমরা যে ক্ষতিটা যেটা যেমন যেমন টাকার ক্ষতি জানে ক্ষতি এই যে এখন আরেকটা ক্ষতি যদি ওখানে নিয়ে যায় সুস্থ মানুষ অসুস্থ হওয়ার বন্দোবস্ত ছেলের জন্য রাজধানীর হাসনাবাদ থেকে এসেছেন নাজু বেগম তারও নানা অভিযোগ কাতার এয়ারওয়েজ কে নিয়ে রিসিভ করবে না তার আগে তো এই মানুষের নজর কাজ ছিল না আমাদের দেশের জন্য আমাদের কারো কোন উপসর্গ ধরা পড়েনি 
আগামী পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ইতালিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দেশটির সরকার ইতালি থেকে ফিরে আসা যাত্রীদেরকে নেওয়া হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে স্বজনরা মনে করেন এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যখন তারা ইতালিতে গিয়েছেন অর্থাৎ যেসব ফ্লাইটে ইতালিতে গিয়েছেন এবং গিয়ে সেখানে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছেন সেখানে ধরা পড়ার আগে বাংলাদেশে যদি সেটা পরীক্ষা করা হতো এবং তাদেরকে যদি বাংলাদেশি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হতো এতেই বাংলাদেশের কল্যাণ হতো কেননা সেখানে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ার কারণে বাংলাদেশের মান সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাই স্বজনরা মনে করেন ইজ্জত নষ্ট হওয়ার আগে ইজ্জত বাঁচার দিকে তাগিদ দেওয়া উচিত সরকারের ফাদিন সজীব এটিএন বাংলা হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর ঢাকা সব সরকারের আমলে সুবিধা নিয়েছেন মোহাম্মদ শাহেদ করোনা ভাইরাসের রিপোর্ট জালিয়া দিয়ে ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সিলগালা করা রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক তিনি প্রতারণার মামলায় রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদকে খুঁজছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আরও জানাচ্ছেন নিয়াজামান সজীব আপনি যতই সরকারের ঘনিষ্ঠ হন না কেন সেগুলো কাউকে সাহায্য দেওয়া হবে না এগুলোকে অ্যাড্রেস করা হবে মোহাম্মদ শাহেদ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকলেও তার আসল নাম মোহাম্মদ শাহেদ করিম এসএসসি পাস এই শাহেদের বাড়ি জামায়াত অধ্যুষিত জেলা সাতক্ষীরায় বিএনপি সরকারের সময় ক্ষমতাসীন অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার এক এগারো সরকারের সময় তিনি দুবছর জেলে ছিলেন এরপর দু সালে ধানমন্ডির পরনম্বর রোডে এমএলএম কোম্পানি বিডিএস ক্লিক ওয়ান খুলে প্রতারণার মাধ্যমে শত কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে কখনো সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা কখনো সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্তা এমন নানা পরিচয় দিয়ে অপকর্ম করতেন শাহেদ ধানমন্ডি থানায় দুইটি বরিশালে একটি উত্তর থানায় আটটি সহ রাজধানী জুড়ে সর্বমোট বত্রিশটি মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি জায়েজ করতে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের লোক হিসেবে নিজেকে জাহির করতে পটু এই শাহেদ ক্ষমতাবানদের সাথে ছবি তুলে তার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের আধিপত্য অন্যদের দেখাতে সিদ্ধহস্ত তিনি এবং এই ঘটনা আড়াল করার জন্য সে কিন্তু গত কয়েকদিন আগে তার নিজের স্টাফদের নামে সে নিজে জিডি করেছে এবং তাদেরকে ব্যাক ডেটে অব্যাহতপত্র অর্ডার করে রেখেছে এটা জালিয়াত চরম পর্যায়ে সে নিয়ে গিয়েছে বহু অপকর্মের হোতা এই শায়েদ শেষ পর্যন্ত করোনা ভাইরাস নিয়েও ব্যবসা করলেন আর সেখানেই ফেঁসে গেলেন তিনি দু সাল থেকে অনুমোদনহীন রিজেন্ট হাসপাতাল সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে চার হাজার দুশো এর বাইরে ছয় হাজারেরও বেশি স্যাম্পল নিলেও তা টেস্ট না করিয়েই মন গড়া রিপোর্ট দিয়েছে শাহেদের মালিকানাধীন এই হাসপাতাল রিজেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হওয়া মানুষের আর্তনা দে এবার ধরা খেলেন প্রতারক শাহেদ আমাদের রোগী প্রায় সতেরো ঘন্টা ছিল ওনাদের ওখানে সতেরো ঘন্টা থাকার পর ওনারা একটি বার প্রেশার পর্যন্ত মাপিনি বাসা থেকে আমরা হচ্ছে ডায়াবেটিক্সের মেশিন নিয়ে গিয়ে তারপর হচ্ছে ওনাদেরকে দিয়ে আমরা হচ্ছে সেটা চেক করিয়েছি যে আমাদের রোগীর ডায়াবেটিক্স কত বিদেশ পাঠানোর কথা বলে টাকা নিতে কিন্তু তাদের বিদেশে আসলে পাঠাতো না বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট যে হাসপাতালে অনেক ইকুইপমেন্ট কেনা হইতো সেই বিলগুলো অনেক কখনো পরিশোধ করতো না কিছু টাকা দেওয়ার পরে দেখা গেছে ওই আর টাকা দেয় নাই এই টাকা চাইতে আসলে অনেকে বাইরেও খেয়েছে ক্ষতিগ্রস্তরা বলছেন সুবিধাবাদী ও দুর্নীতিবাজ এসব লোকের ব্যাপারে সরকারকে আরো সতর্ক হতে হবে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জটিলতা তো বহু যুগ ধরে নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িতরা যে দলেরই হোক ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সংসদ অধিবেশনে দেওয়া সমাপনী বক্তব্যে তিনি দাবি করেন বিশ্বের উন্নত অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন বিল দু অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় সংসদ আমরা দেখেছি অন্যান্য উন্নত দেশগুলির মৃত্যু হার প্রতিনিয়ত সেখানে যে হারে মৃত্যু বরণ করছে আমরা কিন্তু এখানে চেষ্টা করেছি যতদূর সম্ভব মানুষকে রক্ষা করা এবং মৃত্যু হার কমানো সেই ক্ষেত্রে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনাও নিয়েছি এবং পদক্ষেপও নিয়েছি এবং তার সুফল কিন্তু মানুষ পাচ্ছে আর আমাদের দেশের মানুষ যদি আর একটু সচেতন হতো বা স্বাস্থ্য বিধিমালা যদি আরও যথাযথ মেনে চলতো তাহলে হয়তো আরও এটা কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যেত 
করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে বরিশালে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা যায় এছাড়া বরিশাল বিভাগে নতুন শনাক্ত হয়েছেন একশো চোদ্দ জন নোয়াখালীতে করোনায় মারা গেছে একজন নতুন শনাক্ত হয়েছেন চল্লিশ জন যশোরে করোনায় উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন আক্রান্ত উনচল্লিশ জন এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক হাজার চারশো ছাড়িয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা চব্বিশ ঘন্টায় চিকিৎসক সহ নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন বাইশ জন জেলায় মোট আক্রান্ত এক হাজার চারশো একুশ জন এছাড়া রংপুরে পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্যাংকার সহ উনষাট জন নওগাঁয় উনচল্লিশ চাঁপাইনবাবগঞ্জে পঁয়ত্রিশ শরীয়তপুরে একত্রিশ এবং শেরপুরে ছয় জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে করোনা ভাইরাসে দেশে আরও একচল্লিশ জনের প্রাণ হারিয়েছেন এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার দুইশো আটত্রিশ জন নতুন করে পজিটিভ হয়েছে তিন হাজার তিনশো ষাট জন এই নিয়ে মোট শনাক্ত প্রায় এক লাখ সাড়ে পঁচাত্তর হাজার তবে এর মধ্যে সাড়ে চুরাশি হাজারই সুস্থ হয়ে উঠেছেন বৃহস্পতিবার অনলাইন বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার তিনশো ষাট জন এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো চুরানব্বই জন এ পর্যন্ত সুস্থ চুরাশি হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার আটচল্লিশ দশমিক এক সাত শতাংশ যে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান কঠোর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডি কার্যালয়ে দলের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন সরকারের বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স যুক্ত হয়ে ও বায়দুল কাদের বলেন যারা জনগণের অসহায়ত্ব নিয়ে অবৈধ ব্যবসা ও প্রতারণা করেছেন তাদের কোনো অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে না চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ করে হাসপাতাল নমুনা পরীক্ষা ভুয়া সনদ প্লাজমা ডোনেশন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সহ অন্যান্য খাতের সাথে স্বাস্থ্য খাতের নানান অনিয়মের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকার শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বিএনপি নেতারা হোম আইসোলেশনে থেকে শুধু সরকারের সমালোচনাই করে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার সচিবালয় সাংবাদিকদের তিনি বলেন বিএনপির কোনো নেতাকেই এখনো মাঠে জনগণের পাশে দেখা যায়নি মাঝে মধ্যে টেলিভিশনে উঁকি দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি করোনা ভাইরাসের নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মন্তব্য নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন উন্নত দেশগুলো যখন করোনা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে সরকার একে ভালোভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে শীঘ্রই রিজেন হাসপাতালে মালিক মোহাম্মদ শাহেদকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী আমরা সম্মিলিতভাবে যেভাবে করোনা মোকাবেলা করা হয়েছে আমি মনে করি এটি অনেক উন্নত দেশের তুলনায়ও আমরা এটি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে বিশেষ করে মৃত্যুর হার কম রাখার ক্ষেত্রে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব নিজে এবং তার নেতৃত্বে পুরো বিএনপি তো এখন হোম আইসোলেশনে তো হোম আইসোলেশনে থেকে থেকে হঠাৎ হঠাৎ টেলিভিশনে উঁকি দিয়ে দিয়ে ওই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা ছাড়া তো বিএনপির আর কোনো কাজ নাই সরকারের প্রভাবশালীদের মদদে রিজেন হাসপাতাল করোনা চিকিৎসার নামে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড কমিউনিকেশন আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এ অভিযোগ করেন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইন সংশোধনে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন কমিশন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার জন্য একের পর এক গণবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশনের ডাকও সাড়া দেননি স্বাস্থ্য খাতের বিতর্কিত ঠিকাদার মোতা জেরুল ইসলাম মিঠু নিজেকে অসুস্থ দাবি করে ব্যক্তিগত আইনজীবীকে দিয়ে চিঠি পাঠালেও তার নিয়ম মেনে লেখা হয়নি বলে জানিয়েছে দুদক মাস কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত এই ঠিকাদারে দুর্নীতির বিষয়টি আরও ক্ষতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন দুদক সচিব দিলওয়ার বক্ত দুদক জানায় শীঘ্রই রিজেন হাসপাতালে জালিয়াতে নিয়েও তদন্ত শুরু হবে ব্যবস্থা থাকার কারণ উনি আমাদের কাছে স্ক্যান করে পাঠাইছে আমরা মোটামুটি ওটা জমা দিচ্ছি এখানে আমাদের কাছ থেকে রাখছে এইটুকুই আমাদের আর এই সম্পর্কে এটা সাথে কোনোভাবেই জড়িত না তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠিয়েছেন 
সেটি আমাদের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা গ্রহণ করেননি পুলিশ বাহিনীতে দুর্নীতি বাজরা থাকতে পারবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন আইজিপি ডক্টর বেনাজির আহমেদ বৃহস্পতিবার দেশের ছশো ষাটটি থানায় ওসিদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এ সময় কোনো প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার কঠোর অবস্থানের কথাও জানান আইনজীবী একসাথে দেশের সব থানায় ওসিদের সাথে কোনো আইজিপির এ ধরনের মতবিনিময় সভা এটাই প্রথম চলতি মাসে আবারও বন্যার আশঙ্কায় সরকারের যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ড এনামুর রহমান বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত রয়েছে কাউকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন আগাম প্রস্তুতি হিসেবে পর্যাপ্ত খাদ্য ও অর্থসহ সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে সরকারের এছাড়াও বন্যা পরবর্তীকালে কৃষক ও মাছ চাষিদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের জন্য ঋণ সুবিধা থাকবে দীর্ঘায়িত হবে এবং প্রায় বিশ থেকে চব্বিশটি জেলা প্লাবিত হবে বাংলাদেশ এখন খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার বৃহস্পতিবার নওগাঁর পোর্ষায় নন এমপিও শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে অনুদানে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি আরও বলেন এবার ধান নিয়ে কৃষকদের খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি কৃষকরা ধানের ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন বলে মনে করেন খাদ্যমন্ত্রী গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নে সরকারি কাজের সহায়তায় প্রত্যেক ভিটার একচল্লিশ শতক জমি দান করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সুনামগঞ্জের ডুমুরিয়ায় এই জমির উপর মন্ত্রীর মায়ের নাম আজিজুন্নেসা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হবে অসহায় দুস্থ বিধবা এবং দরিদ্র নারীদের কল্যাণে এটি ব্যবহার করা হবে বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক আব্দুল আহাদের নিকট দলিল হস্তান্তর করেন পরিকল্পনা মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী হাসনাত হোসাইন খ্যাতিমান সাংবাদিক রাশিদুর নবী বাবুকে বগুড়ায় দাফন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে বগুড়ার মালতিনগর ঈদগাহ মাঠে তার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এরপর ভাইপাগলার মাজারে রাশিদুর নবীকে দাফন করা হয় পরে তার তার মাক ফিরাত কামনা করে দোয়া শরিক হন স্থানীয়রা এর আগে বগুড়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এই সিনিয়র সাংবাদিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান রাশিদুর নবী বাবু দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন অধিনায়ক জেসন হোল্ডারের বোলিং নৈপুণে ইংল্যান্ডকে দুশো চার রানে অল আউট করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাউদাম্পটন টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে এক উইটে সাতান্ন রান তুলেছে ক্যারেবিয়রা এর আগে এক উইটে পঁয়ত্রিশ রান নিয়ে খেলতে নেমে ক্যারেবিয়ান পেস আক্রমণের মধ্যে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি ইংল্যান্ড স্বাগতিকদের পক্ষে তেতাল্লিশ রান করেন অধিনায়ক বেন স্টোকস বিয়াল্লিশ রানে ছয় উইকেট নেন জেসন হোল্ডার এরপর অলক স্বল্পতায় আলোক স্বল্পতায় খেলা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত ক্যাম্বেলের উইকেট হারানো সফরকারীদের সংগ্রহ সাতান্ন রান ব্রাথওয়েট বিশ ও সাই হোক তিন রান নিয়ে তৃতীয় দিনে খেলা শুরু করবে। অ্যাস্টন ভিলাকে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্রতিপক্ষের মাঠে সাতাশ মিনিটে স্পট কিকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন ফার্নান্দেস প্রথমার্ধে যোগ করার সময় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গ্রিন উড বিরতি থেকে ফিরে আটান্ন মিনিটে দারুণ এক গোলে স্কোর লাইনে তিন শূন্য করেন ফরাসি মিডফিল্ডার পল পকবা এই জয়ে চৌত্রিশ ম্যাচে আটান্ন পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে পঞ্চম স্থানে আছে রেড ডেভিল্লা এরই মধ্যে শিরোপা জেতা লিভারপুলের সংগ্রহ বিরানব্বই পয়েন্ট শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার চলে গেলেন দেশের প্রথম মহিলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন রাজনৈতিক অঙ্কনে শোকের ছায়া দেশে ফিরলেন ইতালিতে গিয়ে বিমানবন্দরে নামতে না পারা একশো সাতচল্লিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশি
প্রতারণার মামলায় রিজেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে খুঁজছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও চারজনের মৃত্যু পরবর্তী সংবাদ এখন আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলাদেশ ধন্যবাদ